Së pari falenderoj për intervjistën, pasi nëse ka një diçka që i mua më tërheq më shumë për të folur dhe për spjeguar, është jeta e Eriksonit. Eriksoni besoj që ka patur një forsh të jashtë zakonshme për t'i për t'ju bërë mirë njërëzve në kohën kër ka që e në gjallë. Por u mendoj se të kune ka një efekt tjerë zakonshë në transformus, ose të ka i shof njëri unë i virtytit, të sakrificës, të përkushtimit malë, ndaj kauzës dhe qeshjet që e ka besuar. A mund të nga të regoni se kush ishte, qëfar bëri, pse erdi, qëfar ka arritur të kryej në Shqipëri? Eriksoni ishe një birë një familje emigrantës nga Svedia. Babaj ti ka qenë tamburgji në luftën civile në shtetë dhe bashkurat e Amerikës. Kjo rrit dhe ishe u eduku jashtë zakonisht mirë, me siguri jo vetë në përmjet kishës protestante, por edhe në universitetë si a Yale University. Dhe i edukuar me sa duket me një frim shumë shumë bamirëse, a i mori një post në Burma, në e temi Birmani në Shqipë, dhe kalen disa vite atje, bashkë me shoqen Kerin. E shoqen nuk e dorën të do tjetën e misionarit dhe vujtje dhe privacionet e mdhaja që me sa duket i shoqërojnë këtë loj njerëzish, dhe a ju detyruat këtë hejnë në shtetë dhe bashkurat Amerikës për Syri. Por me raku që e i të vazhdojnë të punë e misionarë, për njëzit e varfër, për njëzit të cilët kishin e voja të mdha, nuk e lindë dhe dhe i aplikoj pranë bordit të misionarëve, i cili me shumë vështësi pas disa kosh i afroj një post. Ta që ne kemi një post në Shqipëri, në përëndrojnë Osmane, dhe në qëse dëshërën vesha tje në Shqipëri, ne mund të hapim një post. Nga se Laniku, në për manastirë, banë shtatë ditë rrugë nga manastiri për të arritur në Korqë dhe arrinë në Korqë, ku ishte misioni Finis Kenedit. Aty ju bashkohet të remisionarëve dhe fillon edhe aty në fillim në vitë në në qinë të të e ka bërë edhe meshen e parë në kishen e Korqës. Pas 15 ditës, kjo njëri ka që malë, mendoj që Korqëa është aqë është villuar dhe është aqë përparuar sa nuk ka nevoj për punë në time të misionerit, Por duhet shkoj në i vend tjetër ku do të kjetë më shumë obskurantizën dhe më shumë prapametje. Dhe vendit tjetër do të ishte tirana. Kështu e fillon jetën e misionarit në tiranin, ku nuk ishte, me sa kam vënë reu në të dokumenta, asë një të kryshterë. Ishin 12.000 banorë, qytetë ishin mulluar nga minarët e gjamive, obskurantizmi së ndonë të gjithkun, nuk ishte shkolla, ishte një administratë turke e otomane e prapa metur ajsa nuk thuhet, dhe kjo në rrugën e dibrës, unë e kam kërkuar të gjeja shpi, nuk e kam qëtër dhe të ende, që ti vej një emër të ati njëriu, po në rrugën e dibrës, a i vendosët në një shpi, bashkë me fmi dhe me kerin. Dilë të gjdo ditë në qytetë, fliste me njëzit, mësoj shumë shpejt të shqipë, jetë atyre ishte jashtë dhe kënishtë e fshtirë, kushtet ishin kërësisht të pakrasushme me qëfar do loj standartit jetesës në shtetë dhe bashkura, keri fillojt mos e dorën të do të jetën aty, dhe ka të sa episode shumë, për gërë nërë të do të them, një ditë kështë da në qytetë, dhe këthejt edhe i thotë, keri, keri, today I have learned several Albanian words. And keri, i thotë, Eric, yes, but did you learn how to say, please take me home? Në Elbasan, mas një viti i lindi dhe një vajzë, dhe ushtu u bëmë e 4 fëmi. Më vonë kur hapi shkollën, filloj për sa ko, por ndodhi një incident me turqë të cilët nga e dashkë kanë atë objekt të shkollës për një magazin baruti dhe të venë armë aty, dhe nuk i mi aftonim më ato magazinat e veta, e morën shkollën Charles Telford Eriksonën. Dhe më vonë e morën dhe internuan në manastirë. A i është internuan në manastirë dhe është majtur për disa muaj në kushte represive në kujdes në autoritetetve turke, në një vend ku kishtet me dhjetëra konsulatat vendave për ndimore. Manastirë në të kojështë i qendrë madhe e për ndërrisë Osmane në pjesën evropianët të për ndërrisë. 
Ka një episod që është nga më interesantë dhe jetës së Eriksonit që më kam dëshirë të tregoj. Në të ko, shtetë dhe bashkurat e Amerikës kishin ambasadën në Istanbul dhe i dhe në mundësi turqit Eriksonit që të shkonë dhe të ankohin ambasadën e vetë, sepse kuptoha që ambasadën në Istanbul kujdesë për shtetësit e Amerikanë të cilët jetoni në trojët e përëndërrisë. Dhe vajti, kur vajti atje, Në mos nga bëm emri ambasadori ka qenë Shtraus, ullë në balë për balë, këshu si që jemi ne, edhe ambasadori i thëtë, Erik i thëtë, në të karigën, në të poltronë ku e një ullur ju sot, ka qenë dje i ullur ministri i ashtëmi për endori së Osmane. Edhe kam bërë një bised me te për ty, dhe i kam thanë, zëti minister, që farë keni me atë Erik Sonin që e ndihë një ka i shumë? A i duke të tjetë njëri shumë i ndershëm, shumë i mirë, i orë, nuk të razonë, me i familjet mërkulloshme, ju që farë keni me të. Dhe ministri turkë thotë më përgjishë, të e në fjallë të abasadorët. Ju që farë keni me të, ju që farë punë e keni me të, sepsa i nuk është Amerikan. A i është një shqiptar i cili në qivë e pasin pashaport të Amerikanë. Sepse, në shpinë e ti, futë e njësoj, si muslimanë, si të kryshterët, si hebrejt, dhe të gjithë gjenë paqë, të gjithë gjenë nësim, të gjithë komunikojnë me të. Një njëri i tjilë nuk mund tjetë në si mënyrë, ne bëjmë përpjekje të jashtë zakonshme, që të mësojmë trupa e tojnë o shtarake dhe administratës tonë, atë gjuhë aqë të fështirë Shqipe, dhe asë një prej tyre nuk ka nërë në njëherë, prej ati shërbimi me një gjuhë Shqipe të mësuar. Nësë a kjo për një periullë kohë shumë të shkurdur, e flet gjuhën Shqipe dhe flet edhe me njëzit e rrugës, edhe me intelektualet e Elvasanit. Si pas mendimit tuaj, cilët kanë qënë 3 ose 4 arritje më do më thënë se më të rëndësishme të Eriksonit gjatë jetës ti? Në që ose mund të zgjidhë një vetëm 3 ose 4? Përja shumë e bukur dhe unë mund gjaj shumë e shumë, për do të zgjidhë vetëm 3 ose 4. E para, Eriksoni është një nër njërzit që e ka edukuar opinionin publik në rëkomtarë, në është të më mirë se kush do tjetër, lidhë me qeshtim shqiptare. Arritja tjetër shumë e madhe, Eriksonit është që në vitin 1919, aji ka qenë antari më aktiv, i delegacioni Shqiptarë në konferencën e paqës në Paris. Dhe unë besoj shumë që vendimi presidentit Wilson për të mos nënshkruar marveshën e paqës në Paris, traktatën e paqës në Paris, në qoftë të se kufitë e Shqipëris do të cenohëshin, ka ardhur bazuar në edukimin e përdiqëm prej 15 ditësh që ati i ka bërë Charles Telford e Rexoni, duke i dërguar shdo dit një letër dhe fal një njohje që Charles Telford e Rexon kishte me zonjën Wilson, e cila po ashtu po në ndër për kryqin e kujqë nërkontar, dhe Rexoni në atë kohë kur la kryqin e kujqë nërkontar në pullat Italis, ishte drejtori për gjithëshëm i kryqit nërkomtar për Italin, a ja rriti që letrat që i dërgon të presidenti Wilson të vjesh në kryu të një paketet madhe leda që a ja rrinë që merë të shdo dit. Me noha që presidenti Wilson merë të në të kohë shdo dit një mi dhe një mi e duqin letra, nga loj, loj letra shkrusish të Balkanit, të sili pretendonin të merë nga i të soptok njëri tjetërët. Dhe, duke i dërguar shdo dit letra, shdo dit, shdo dit, unë menoj që produkti i asaj punë në të reksonit është deklarata e presidenti Wilson në France Press në ditët e fundit konferences, kur a i thot që delegacioni Amerikan kur në do në shkruj një deklaratë e cila do të cenon të kufit politikë të Shqipërisë. Përgjigja ime për këtë është, a i ka qenë një besimtar shumë i madhë, a i ka besu në fene vetë, a i është përkushtu asaj, a i ka i frimzuar nga motive dhe nga vlera morale të jashtë zakonshme, të mrekulushme njërëzore, a i ka dhenë fatin e një kombi mbi fatin e vetë dhe madje e familjes vetë. Sepse, në fakt ka shumë njërë që kanë bërë sakrifica qofë për komën shqiptarë, qofë për kauzat të të sakturë, por njëri që të ketë sakrifikuar edhe më të shtrejnët e vetë, familjen e vetë, unë gjaj vetë me Eriksonin. Pra unë besoj që ajo që e ka frimzurat njëri është 
besimi që protestantët kanë, vlerat e mdhaja morale që protestantën bartin në vetë vetë. Unë gjilorët kanë qenë ata të cilit në Shqipëri kanë siel vlera shumë të mdhaja morale. Shqiptarët ju edini janë në më dhe besimtarët të disa feve. Dhe unë gjilorët nuk kanë një përqinët madhe në Shqipëri, kanë një përqinët shumë vogë. Por për nga vlerat unë ata mund të rendisja në kryetë të gjithë tjerëve. Dhe Erikson ishte i ti, unë të këtu besoj. Ta një cilat janë vlera që mund me ndajqinë. E para, unë nuk kem krenarë që jem rritë në një shtetë ateist, i cilë nuk nga ka leju që ne të mësojmë vlera të moralin e fesë. Por a ishë njëri moralisti jashtë zakonshëm, a ishë njëri me moral shumë, shumë, shumë të lartë një. E dyta ishë njëri i principeve. Në qoftë se a i ishte kushtu një qeshtje, a i dhe dhe qënë të derin fund dhe i ka quar pun të vetë të derin fund, me gjithë sakrificat që i kanë kërkuar. A ishë njëri që unë nuk më thënë se ishte asket, pa i nuk ka bërë asë njëherë një jetë rehati. Në kohë kur si Amerikanë, a i kishtë mundësit të bënd të jetë të mregullushme. Ishe shumë i zoti, ishe shumë i aftë për dhe mësime, për të drejtu një kishë dhe për të jetu në kushte shumë komforti. A i nuk i deshe të. Pra jetoj me njëzit dhe varfër, me njëzit në halë, në nevoj, dhe me një kombi cili po të sëptohe. Dhe ajo që dhe t'ju këshiloja bashkonë dhe të mirë, sa do pak të kenë kohë, të të ledzojnë veprën e rikësorin për Shqiprin, ata do bëhen më të mirë. Do bëhen më patriot, do të adun më shumë Shqiprin, do të adun më shumë familjen, do të adun më shumë vetë vetën, do të din më shumë se kush janë. Sjarimi që i ka bërë besës Shqiptare, virtyti Shqiptare, mikpritës Shqiptare, traditës Shqiptare, e rikësorin nuk e ka bërë kush tjetër në botë. Dhe unë ndjehem a që i obliguar, a që i detyruar ndaj ati njëri ju, sa që ajo pun që i kam bërë për 5 vjetë me atë libër, më duket për thuj se asë gja. Kë institut vjen në një moment shumë shumë të rëndësishë, kur Shqiptarët të anima nuk janë një popullë, si që shinko një reksonit, kur nuk dinin shkrim në këndim, kur një abetare, e thotë vetë e reksonit, një abetare në shpinë e reksonit, ishe më shumë se sa një magazin me armë, mund dënoshë më shumë për një abetare, dhe a i e ka vujtur këte, pra Shqiptarët sot janë të ditur. Por një kemi një dopsi shumë të madhe, dopsia jo në është të ne nuk ma imë shënime, ne nuk shkruë. Pa që do individi në mendimin tim shijet një histori, Shdo individ ka historinë e vetë, por a e shkryin gjithë historinë e vetë? Ne shqiptarët nuk e shkryin. Protestantët ishën e ta që i kanë shkryuar. Shtë të gjë, është numër shumë i vogël në krasim me popullësim numëri i protestantët në Shqipëri, por të rashgjimia tyre e shkryuar është shumë me madhe se sa shdo kuj tjetër. Shqipëria, dhe më hënë, me ndohë që të kjetë mbi gjusëm në popullësis musliman, por asë kush nuk manë shënimen në gjami edhe sot që është liru feja, edhe atër kur ishte lirë, e kuptohet kur si ishte lirë farë. Protestantët janë ata cilët të rekordojnë, shënojnë, gjdoj gja. Dhe historia jonë është shkryën në mënyrë të përsosur nga protestantët, protestantët. Hapja institutit është një dritare e madhe që hapet për shqiptarët për të parë historinë e vetë, për të lezu historinë e vetë, për të kuptu historinë e vetë, dhe për qenë krenarë. Ne më një komë që kemi një histori shumë të madhe, një popullë i vokët me histori shumë të madhe, por nga që kemi që në ashtu shtypur, nuk dim të jemi krenarë për historinë tonë. Ne në duhet të mësoj mirë historinë tonë. Në Balkan për tasin gjithë se kanë bërë histori për një gjerë se për i tjetër. Shqiptarët kanë bërë histori në këto gjerë. Asë njëherë nuk kanë sojnë mufqinjët e tyre. Nuk ka barbarizma shqiptare ndaj fëqinjëve. Shqiptarët kur nuk kanë patur konflikt për shka që fetare, sepse janë të ndarë në fetë ndryshme. Shqiptarët janë i vetëmi popullë në Evropë që kanë strehuar në duke sakrifiku jetën e vetë hebrejt, sëpse e di mirë historinë hebrejve në Evropë dhe sot ka shumë popullë që mburën për atë, por popullë që në gjirën e cilët mos ke mumbur asë një jetë hebrej është vetën popullë shqiptarë dhe unë gjilorët 
si gjithmonë që i kanë bërë mirë Shqipërisë dhe i bëjnë një gjë shumë, 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 shumë të mirë me këte institutë. Dhe unë dhe unë dhe të ajatë një mënd time më desa e sëmë. Unë rëj që strukturat e shtetit shqiptarë, institucionet e varërë dhe të pavarërë, ekzekutive dhe të pavarërëna, të japë një gjithë ndime në nevojshme në mënyrë që ashtu si që mburëm me bibliotekën komtarën, mburëm me arkivin e shtetit, mburëm me institutin e historisë, me atet letërësisë, të mburëm edhe me arkivin që do nërtoni ju. I cili vërtit do të japë një mundësi brezave të rifë shqiptarë, të studion gjera të cilat janë të fshehra në fletet e palosërë të gjera në shkuar, apo asihirë të shfletuarë. Falim derit shumë.